，徐悲鸿他是中国第一个官费留学法国、专门学习艺术的人。一九一九年的时候，在上海黄浦江畔的一个呃法国轮船。一次性的载着八十九名留法的人，有非常多的世家子弟啊，他们就会自费去。一九一九到一九三九，成为留法的最高峰，几乎每年留学法国专门学习艺术的，基本上都在十人左右。林凤眠、刘海粟、潘玉良、常玉、吴冠中啊、赵无极啊，这次展览《先驱之路》。留法艺术家与中国现代美术，呃，时间限定是在一九一一至一九四九，将近五十位艺术家的近二百件作品，用的是呃全国包括港澳台几十家公立的、私立的美术馆，包括几十位留法艺术大家们的直系家属，大家一起来把作品出借出来。清末民初，西风东渐，第一批公派是去学习经世致用的，比如说像海陆空军呐、啊，这个船坚利炮呀，蔡元培呢，就向北洋政府提出来说，给一个公费名额学艺术，恰恰好，这个公费名额就给了徐悲鸿。法国巴黎高等美校的正规入学考试，全世界四百名考生，他考了第六名。能够出去留法的绝大部分都是家境比较殷实。先在法国里昂中法大学学习法语、礼仪，在巴黎法国高等美校大师工作室，达昂同时是，呃，徐悲鸿、林凤眠等多位中国学生的老师。另外一个就是布代尔现代雕塑鼻祖李金发、王如九、这个潘玉良，呃，都是布代尔的学生。呃，吴作人、周芳白、常书鸿啊，非常多人都不同程度获得各种金奖、银奖。有些人生活非常的优越，穿戴极其时尚，这个貂皮大衣啊，各种时尚的小帽啊。另外一批人相对来说就节衣缩食，仅够啊、呃、果腹吧。正因为他们清苦，所以相互之间关系都特别好。常玉、徐悲鸿、张道藩、这个蒋碧薇他们就成立了天狗会，大伙一起做饭，呃，好吃好玩。留法艺术学会里，应该有一百五十多人聚到常书鸿家呀，或者聚到潘玉玉良家呀。当时在伦敦呢，在呃展出中国古代。艺术史、绘画史，然后他们浩浩荡荡的，大概有得二十多人吧，坐火车去伦敦看。徐悲鸿是第一个打破传统的国画和油画界限的人，标志就是一九三一年他画的《九方稿》。徐悲鸿也是第一个将裸体植入到国画创作里面的人，典型的中西合璧。一类是依托学院派的写实主义，另一类就是倾向于西方早期现代主义主流派，比如说野兽派、印象派、立体主义等等。刘海粟现在正在展的，就几乎跟印象派莫奈的创作角度都一样。罗丹模特那个老者，那个那个眼眶都是血红的。林凤眠的早年作品《死》，非常震撼。画的是他的第一位太太，是一位德国贵族。闪电一样热恋，闪婚，然后闪孕。二五年生产的时候得了产褥热，就去世了。画那么巨幅，可以想象他在对刚刚去世太太的一个深刻的怀念。回国以后，影响特别大，不可替代的教育理念：北平一专、杭州一专、上海一专、苏州一专、武昌一专。比如说，呃，林凤眠的《二十四方针》，比如说徐悲鸿的《新八法》，包括严文良的
，包括刘海粟的，他们四个大教育家各有自己非常独特、自成一体的教育方针。徐悲鸿把他在法国积攒了八年的这种艺术教育理念，尤其是。用西方的写实主义改良中国画的这种雄心壮志，到北平一砖来落实，要素描呀，不允许临摹芥子园画谱，要直接对景写生啊。以前中国是没有的，都是徐悲鸿开创的。百感交集，就是越来越清楚我们怎么人接触到了西方文化，我们身上的现代性，新中国画。他们的人生理想不在个人生活的安逸，不但是用绘画来表达自己，希望将自己的民族、自己的国家带向世界的艺术高峰，就是这一些人给予我们的留法艺术家这一批先驱